एक नई शुरुआत के लिए ना थोड़ा सा दिल में धक धक होता है वो धक धक हो रहा है वाली है क्योंकि जब जीवन उलझ जाता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में ये जर्नी हमारी कैसी है और क्या है क्या होने वाला इस ब्लॉग में और यहाँ पे ना पंद्रह अगस्त का आगाज दिखने लगा है यहाँ पे हम ट्राई करते रहेंगे गाइस जब तक सफलता हाथ नहीं लगनी जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला हो सकता है यहीं से जिंदगी बदलने वाली हो हे hey गाइज कैसे हैं आप लोग आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे तो गाइज एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं आठ और गाइज इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं तीन चार दिन पहले की बात करता हूं गाइज मैं तीन चार दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूं बिकॉज क्या है ना कि जीवन एकदम उलझा पड़ा है जीवन का कोई शेड्यूल ही नहीं है मतलब लाइफ ऐसी उलझी पड़ी है ना कि उसको सुलझाने में ना मेरी बैंड बच चुकी है चार दिन से इतना खराब इतना ख़राब शेड्यूल बन गया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना खाने पीने का सिस्टम ना ड्यूटी का सिस्टम बारह एक बजे तक कभी दस बजे तक कभी नौ बजे तक और दिन भर इतना भाग जाओ और कि ना कुछ समझ ही नहीं आता था तो गैज़ आप लोगों के मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ पे तैयार होकर कहाँ पे जा रहा हूँ तो गैज़ एक नए जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ और उस जर्नी के लिए मैं तैयार होकर सुबह आठ बजे निकल चुका हूँ रूम से और आज न बहुत ही दिन बाद शर्ट पहनाऊँ लगभग दो ढाई महीने बाद आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा शायद आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया मैं दो ढाई महीने से शर्ट नहीं पहना था क्योंकि प्रेस वगैरह करने की दिक्कत थी और थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यार शर्ट टी शर्ट क्या क्या होता है धुल के डाले पहन लिए निकल लिए कोई दिक्कत नहीं है और शर्ट के लिए ना प्रेस करना पड़ेगा मार्केट ढूंढनी पड़ेगी बाइक वगैरह है नहीं मार्केट वगैरह पास में नहीं है तो इसलिए दिक्कत हो जाती है फिर मैं जो ना शर्ट पहनना ही छोड़ दिया था दो ढाई महीने बाद आज शर्ट पहन रहा हूँ और इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है उसके लिए तैयार होकर बिल्कुल घर से निकल चुका हूँ और अब ना जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला हो सकता है यहीं से ज़िंदगी बदलने वाली हो हो सकता है कुछ हमारे जीवन में नया होने वाला हो हम ट्राई करते रहेंगे गाइस जब तक सफलता हाथ नहीं लगने वाली है क्योंकि जब जीवन उलझ जाता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में तो अभी हम निकल चुके हैं और एक नई जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं तो गाइस चलो और चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में गैज इस जर्नी के लिए ना थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ क्योंकि एक नए एक नई शुरुआत के लिए ना थोड़ा सा दिल में धक धक होता है वो धक धक हो रहा है अब वो कैसे सही होगा ये तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद पता चलेगा तो चलो चलते हैं और देखते हैं इस धक धक को थोड़ा सा कम करते हैं बिना कम किए कुछ होने वाला नहीं है तो चलो अभी पहुंचते हैं और दिखाते हैं आप लोगों की ये जर्नी हमारी कैसी है और क्या है क्या होने वाला इस ब्लॉग में और सब कुछ आप लोगों को बताएँगे अभी पहले प्लान तो सक्सेस हो जाए मिलते हैं अभी तो गैस हम दो किलोमीटर का ट्रेवल करके अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं जहाँ से हमें ई रिक्शा या ऑटो वगैरह मिलने वाला तो चलो मिलते हैं ई रिक्शा में बैठने के बाद अभी हम ना दूसरी दूसरी नहीं तीसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये है ना आ, सही चंद्रशेखर आज़ाद चौक इसको हुसड़िया चौराहा भी कहते हैं और गैस बताऊं कि यहाँ पे ना 15 अगस्त का आगाज़ दिखने लगा है यहाँ पे सारे देख सकते हो इधर ना पूरे सारे तिरंगे झंडे वगैरह बिकने शुरू हो गए हैं आज तेरह तारीख है 15 तारीख का आगाज़ दिखने लगा है मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ना पंद्रह अगस्त जब आता है तो लगता है कि हाँ कुछ है क्योंकि दिखने लगता है आगाज़ आप लोग देख सकते हो ये इधर ये देखो पूरा लिखा हुआ सही चंद्रशेखर आज़ाद चौक तो अभी हमें यहाँ से निकलना है एक डेस्टिनेशन के लिए उसके बाद दूसरी डेस्टिनेशन के लिए फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे तो गैस चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं ए फ्यू मोमेंट्स यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर से ना एक बॉल आई है तो बॉल के लिए मुझे मैंने देखा तो बॉल के सोचा कि ये रही बॉल इसको लौटा देते हैं पीछे फेंक दिए पीछे फेंक दिए फेंक दिए पीछे फेंक दिए तो गैस हमने बॉल वगैरह दे के एम इंटरनेशनल स्कूल है यहीं पास में बॉल वगैरह दे के निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ना डेढ़ किलोमीटर दूर है उसको हम पैदल ही कवर करने वाले हैं क्योंकि ई रिक्शा वगैरह भी बहुत कम चलता है एक भी ई रिक्शा क्रॉस नहीं हुआ है और तो हम निकल चुके हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर और फाइनल डेस्टिनेशन पर तो चलो मिलते हैं तो गैज़ ये जो दिख रहा है ना ये कोई नदी नहीं है ये 
कटौता झील है इसका ये फेज टू है फेज वन जो है इसके जस्ट अपोजिट साइड है वो दिखने वाला नहीं है क्योंकि दूसरे साइड है तो ये आप लोग देख सकते हो अभी हम इसी के किनारे किनारे यहाँ पे चल रहे हैं और रास्ते देखो रास्ते और उधर जो है ना इधर दिख रहा होगा ना ट्रेन खड़ी है इधर देखो ट्रेन खड़ी है इधर वो जो ट्रेन है ना वो इधर गोमती नगर जो स्टेशन पड़ता है उधर ही पड़ता है तो चलो अभी निकलते हैं हम फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं पाँच छः सौ मीटर है इधर देखो ना एक जलाशय जैसा है यहाँ पे सिंगाड़े वगैरह लगाए जाते हैं मैं काफ़ी पहले दो तीन साल पहले यहीं पर रहता था तो कहे अभी हम ना ये कठौता झील के बगल में ही चल रहे हैं हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से पाँच छः सौ मीटर दूर है सी से, से जस्ट पहले ये अब मल्लौर जो रास्ता जाता है एम इंटरनेशनल स्कूल से उसी रोड पे हम चल रहे हैं और यहाँ पे देखो कितने तरीके से जो है इसको सिक्योरिटी सिक्योर किया गया है पूरा देख सकते हो कटीले तार वगैरह लगे हुए हैं और अभी जो है ना हम इसके किनारे किनारे चल रहे हैं इस साइड देख सकते हो ना एक जलाशय है ये फेज़ टू नहीं है फेज़ टू इस जलाशय के बाद फेज टू है ठीक है तो गाइज अभी फाइनली चलो हम निकलते हैं यहाँ से और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर शांति भी है रोड खाली हुई दिखता है इधर देखो दो चार दुकानें वगैरह लगी हैं तो चलो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं तो वैसे मैं फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच गया हूँ अभी पहुँच के फिर मिलता हूँ हम जिस डेस्टिनेशन पे आने वाले थे वहाँ पहुँच गए हैं और ये देख सकते हो ये डेस्टिनेशन है अभी ये क्या है अभी ये आप लोग को बाद में बताएँगे शाम को तो गैस हम आ चुके हैं सुसान गोल्ड सिटी सुसान गोल्ड सिटी का नज़ारा ये है आज बहुत ज़्यादा भीड़ है बहुत ही खत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज तो देख सकते हो सारी गाड़ियाँ वगैरह हैं और अभी बात करें ना गैस तो जिस डेस्टिनेशन पे मैं गया था वहाँ आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था जिसमें मेरा हो गया है क्योंकि मुझे एक नई जॉब की ज़रूरत थी क्योंकि क्या था ना कि सैलरी वगैरह का बड़ा इशू था और काम वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा इशू था तो इस प्रॉब्लम को फेस करने में ना मैं अपने यूट्यूब करियर या अपने यूट्यूब पर ध्यान नहीं दे पाता था काम पे भी दिक्कत होती थी पैसे वगैरह नहीं मिलते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी अभी ना उसको शॉर्ट ओ भाई तो गई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी ना तो काफ़ी दिक्कत होती थी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए मुझे एक जॉब चाहिए थी जो सीखने को मिले जिसमें थोड़ा सा आ, मतलब फील्ड का काम ना हो फील्ड का काम होता है ना तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसलिए वीडियो वगैरह एडिट करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल इसलिए हमने अपने लिए जो है एक ऑफिशियल जॉब ढूंढ ली है थोड़ा मेहनत है मेहनत थोड़ा नहीं है पूरी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज़ क्या ना कि वहाँ ग्रोथ भी है और सीखने को भी मिलेगा अगर सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए हमें सीखना भी है और मेहनत भी बहुत करनी है और यूट्यूब भी अपना देखना है यूट्यूब तो छोड़ नहीं सकते आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते तो गैस अभी जो है हम निकलते हैं यहाँ सुशान से और चलते हैं काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी अच्छा रहा दिन और हम मस्त खाना पीना खा के आ गए थे वहीं पे खाना पीना मिल गया था और अभी जो सुशान गुल फेटे में यहाँ से गए निकलते हैं और देख सकते हो ना आज नज़ारा क्या ख़तरनाक है पूरा गाड़ियाँ गाड़ियाँ देखो ये है आज सुशान गुल सिटी का व्यूज ये अपना देख सकते हो ये पूरा जो है इतने कैंडी फ्लॉक्स कैंडी फ्लॉक्स वाले देखो इतने लगे हुए हैं सारे और भीड़ का ना आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है तो चलो गए यहाँ से निकलते हैं ये रिक्शा वगैरह मिलता है तो निकल देते हैं यहाँ से चलते हैं रूम पे थोड़ा आराम करें तो गए अभी शाम के बज रहे हैं साढ़े चार और मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे और गए ऐसे रहा कुछ भाग दौड़ भरा दिन और आज एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है तो गए इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय